la iglesia invita a todo tipo de personas a conocer a Cristo. When we make the church accessible or inclusive, we make Jesus accessible. Cuando nosotros hacemos a la iglesia accesible, hacemos a Cristo accesible. Jesus came for those who are in need of him, for those who need him the most, and people with disabilities often need God the most. Cristo vino a buscar a aquellos que lo necesitaban. Y la, mayormente el tiempo las personas con discapacidad son los que más lo necesitan. So this morning we want to talk to you about why to include people with disabilities in your church and your ministry as a leader. Entonces en esta primera sesión quiero hablar en cuanto a por, eh, por qué tenemos que incluirlos en nuestras iglesias o por, por qué tenemos que incluirlos como líderes. And we want to share with you some stories on how to do that. Y después compartir también con ustedes historias de cómo poder hacer eso. I would like to read, uh, if you have your Bible, you can turn to Psalm 139. Si por favor, en Salmo 139. Verse 13. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. When uh, Micah had his seizure and the doctors, he went to the hospital. Cuando mi hijo Micah tuvo la convulsión y fue al hospital. They, they came back to us, the doctors, the specialists, and they said there were abnormalities in his brain. Vinieron los eh, especialistas y me dijeron que había anormalidades en su cerebro. And they didn't know when he would walk, if he would talk in complete sentences or be independent. No sabían si iba a hablar, si iba a hablar en con oraciones completas o caminar. God's word comforted me and my family during that time. Su, la palabra de Dios fue lo que nos animó a nosotros durante ese tiempo tan difícil. Psalm 139. As we just read, it says you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. Como dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written every one of them, the days that were formed for me. Versículo 16, en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. The, the doctors said that Micah's abnormalities in his brain were caused by a lack of oxygen in his mother's womb. El doctor nos dijo que las anormalidades que Micah tenía en el cerebro eran por eh, falta de oxígeno mientras él estaba en el vientre de, de, de su madre. So it was a miracle that he was alive. He could have died in the womb. Era un milagro que él estaba vivo. Pudo haber muerto en el vientre. God's word said that he knew Micah. God knew Micah before he formed him in his mother's womb. Pero acá no, la Biblia no dice que Dios lo conocía antes de que fue, fuese formado en el vientre de su madre. So God saw and allowed what happened. Entonces Dios permitió que esto suceda. And God has used it for his glory. Y Dios lo usó para su gloria y lo usa para su gloria. Sometimes our plans, our dreams for ourselves, for our children, muchas veces nuestros planes, nuestros sueños para nosotros y nuestros hijos, are different than God's dreams and God's purpose for us. Son diferentes a los sueños y a los planes que Dios tiene para nosotros. We we don't always understand why. Muchas veces no entendemos el por qué. We see only part of the purpose, only part of the picture. A veces simplemente nosotros vemos parte de lo que Dios está haciendo. But God sees the whole plan. Pero Dios ve todo el plan. We are all created in the in the image of God, every person. Todos somos creados a la imagen de Dios. Genesis 1:27. Genesis Genesis 1, 27. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. We 
We are all in need of a Savior. Todos necesitamos un Salvador. People with disabilities don't have a free ticket to heaven. Las personas con discapacidad no tienen un, un boleto gratis al cielo. My son Michael, although he has cognitive disabilities, he, ah. can, he, he can understand the gospel. Aunque mi hijo tiene eh, eh, discapacidades cognitivas, él puede entender el evangelio. He has the sin nature, he knows right from wrong. Él tiene la naturaleza pecaminosa, él sabe lo que está bien y lo que está mal. He needs to accept Christ as his Savior. Él necesita aceptar a Cristo como su Salvador. We can't assume that people with disabilities don't need to be saved. No podemos asumir que personas con discapacidad no necesitan al Salvador. It's not our job to determine their understanding. It's our job to preach the gospel to them. Nuestro, no es nuestro trabajo discernir si ellos pueden entender, sino nuestro trabajo es predicar el Evangelio. And to come alongside them with the love of Christ. Y estar al lado de ellos con el amor de Cristo. We see in Mark 2. En Marcos 2. Versículo, versículo 2 Inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún en las puertas Y le predicaba la palabra Entonces vinieron a, a él unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura bajaron del techo En el que yacía el paralítico Versículo 5 Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces allí, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque había, eh, ¿por qué habla este así? La fe me dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 8, y conociendo luego... Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Yeah, we see in this passage the uh, priority of Jesus. Vemos en este pasaje obviamente las prioridades de Cristo. This man came, his, his friends brought this man, lowered him through the roof to get to Jesus. Sus amigos lo trajeron y lo bajaron del techo para poder encontrarse con Jesús. They were seeking uh, to meet with Jesus for healing. Estaban buscando a Jesús para que lo sane. But Jesus first said, son, your sins are forgiven. Pero que primero Cristo dijo, tus pecados te son perdonados. And it wasn't until he was challenged by the religious leaders that he said, "Is it easier to forgive sins or to tell him to get up and take his mat and walk?" Y no fue hasta que Jesús fue desafiado por los líderes religiosos que le dijo que si era más fácil perdonar sus pecados o hacer lo que camine. The greatest healing is salvation. El, la sanación más grande es la salvación. Jesus showed that salvation is more important here than physical healing. Jesús mostró que la salvación es más importante que la sanación física. We are all breaking down. I wear glasses because my vision is not very good. Todos nos vamos de una manera rompiendo. Uso anteojos porque ya mis mis ojos eh, no funcionan tan bien como antes. In this life, we will all live however many years, and then we'll die and face God. Todos vamos a encontrarnos un día con Dios cuando muramos. It's not about our bodies. No es sobre nuestro cuerpo. It's about our souls. Es sobre nuestra alma. 
And there are no disabled souls. Y no hay ningún alma discapacitada. We will have a new glorious body someday. Vamos a tener un nuevo cuerpo en el, en un futuro. But in this world we must focus on reaching the lost and saving all people. Pero en este mundo tenemos que ir a buscar a los perdidos y predicar el Evangelio. I'm going to turn it over to my friend George now. Voy a pedir ahora para que hable un poco George. As Joe said, uh, I thank you so much for this opportunity to be here today to share our passion with you. Como dijo Joe, también estoy contento por estar aquí y compartir esa, la misma pasión que, que tenemos. Kind of, uh, I believe that the quicker we realize that people with disabilities are people first. Yo creo que lo más rápido que nos demos cuenta que personas con discapacidad antes que todo son personas. And the quicker we realize that they were created just as you and I were created. Y lo más rápido que nosotros nos demos cuenta de que ellos fueron creados de la misma manera que nosotros. The more important disability ministry will be. La, la, se va a convertir ministerio con, con personas con discapacidad se va a convertir en nuestras iglesias algo más importante. Because as Joe shared, uh, we all are in need of a savior. Porque como dijo John, todos necesitamos un salvador. And unfortunately, people with disabilities have a lot of barriers in the way into um, getting access to the gospel. Y lamentablemente, personas con discapacidad tienen muchas barreras para poder escuchar el evangelio. I want to share a uh, a quote from an author that we studied in college. Quiero compartir una frase de un autor que estudiamos en la universidad. Uh, when comparing, he was comparing people with and without disabilities. Él estaba comparando personas con y sin, y sin discapacidad. And he says, both are created by God. Dice, ambos fueron creados por Dios. Both live in the fallen creation. Ambos eh, viven en una creación caída. Both are dependent on the salvation of Christ. Ambos dependen en la salvación de Cristo. Both are reconciled to God through Christ. Ambos son reconciliados a Dios con, a través de Cristo. Both are members of the body of Christ. Ambos son miembros del cuerpo de Cristo. Both deficient and dependent upon others. Ambos son deficientes y dependen de otras personas. Both are gifted with divine gifts. Ambos son dados que le he dado dones y a cada uno de ellos. And both are expectant of salvation. Y ambos necesitan salvación. So where exactly is the theological distinction? Entonces, ¿dónde encontramos la distinción teológica? I want to, uh, we're going to move on to our second point and talk uh, a little bit more about the body of Christ. If you guys can go with me to 1 Corinthians 12. Y en segundo lugar, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos al segundo punto. First Corinthians 12, Paul gives us um, a very clear image um, of the body of Christ. En segunda Corintios Pablo nos da una imagen bien clara de lo que es el cuerpo de Cristo. Um, and he, he uses um, the imagery of a, of a human body. Y él usa la imagen de un cuerpo humano. And he talks about how every part of the body y él habla como cada parte del cuerpo is necessary to the functioning of the body. Es necesario para el funcionamiento del cuerpo. And even further, every part of the body y si vamos un poco más allá, cada parte del cuerpo is dependent on other parts of the body. Es dependiente de otras partes del cuerpo. So when we realize that people with disabilities are created in the image of God. Entonces cuando nosotros reconocemos que personas con discapacidad son creadas a la imagen de Dios and that they are part of, of God's body y son parte de, del cuerpo de Cristo then we realize that we are not functioning without them. Entonces nos tenemos que dar cuenta que no podemos funcionar sin ellos. So if you look, um, let's read Versículo 12 Con todo de 12, 12, 12, 12. Primera 
Corintios. Sí, primera Corintios. Cuatro, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de, de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos, eh, y a, y a, y a aquellos del cuerpo que no, que, que, nos, eh, eh, que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más de decoro. So as we see in uh, Paul's letter here, entonces como vemos acá en la carta de Pablo, all parts of the body are given a gift, or are, are, have gifts to edify the body of Christ. Cada parte del cuerpo de Cristo le fueron dados dones para edificar el cuerpo de Cristo. And in verse 21, it talks about the eye. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Como dice ahí, no le puede decir el ojo a la mano, no te necesito. So one part of the body can't say to another part that they are necessary in the body of Christ. Entonces un cuerpo, una parte del cuerpo no le puede decir a la otra parte del cuerpo que no es parte del cuerpo de Cristo. And he goes on in verse 22. Y si sigue en el versículo 22. To say that the parts of the body that actually seem weaker are indispensable to the body of Christ. Dice en el versículo 22 que la parte de la, la parte del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Um, our professor in college always um, related that to thinking of a part of the body that you can't live without. El nuestro profesor de la universidad siempre lo relacionaba con una parte del cuerpo que uno puede vivir sin ella. So for instance, the heart por ejemplo, el corazón. The heart is just is indispensable to our bodies. El corazón es indispensable a nuestro cuerpo. So as Paul says, those parts of the bodies that might seem weaker, entonces como dice Pablo, esas partes que parecen más débiles, are as the heart is to our body. Es como el corazón a nuestro cuerpo. So a lot of times we may look at people with disabilities. Entonces muchas veces podemos llegar a ver a personas con discapacidad. And I think it's very natural to do this. Y creo que es muy natural que nosotros hagamos esto. But we may not realize um, how much we need them in our body. Pero no nos damos cuenta cuánto lo necesitamos a ellos eh, que sean parte de, de nuestra comunión. Because it may seem that they are weaker and may not have much to offer. Porque quizás parecen débiles y no tienen mucho para ofrecernos en la iglesia. And as we'll point out in the second session, pero como vamos a decir quizás en la, en la segunda parte, really it takes us to have a relationship with these people to understand what they do have to offer. Nos va a llevar pasar tiempo con ellos y relacionarnos para darnos cuenta qué es lo que ellos pueden ofrecer. Let's, uh, let's turn to John chapter 9. Again, sometimes it's difficult to see what the purpose of disability is in our world. Muchas veces es difícil ver cuál es el propósito con la discapacidad en nuestro mundo. Sometimes we even struggle with whether or not uh, God even created disability. Muchas veces hasta pensamos por qué Dios ha hecho estas cosas. And for that, actually, I'm sorry. We're gonna let's go to Exodus 4. Vamos primero a Exodus capítulo 4. We'll go to John. Y después volvemos a Juan. Lo siento. <laughs> I had 
had someone tell me before that um, surely God did not create disability. Alguna vez alguien me dijo que Dios, por supuesto, no creó discapacidad. And a lot of times I even struggle with that. Y muchas veces yo también lucho con eso. But I think uh, Moses gives us a little bit of insight into this. Pero creo que Moisés nos nos da a entender un poquito más esto. Leemos el versículo 10. Entonces, capítulo 4. Éxodo 4, 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el alma y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, no soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moses uh, obviously struggled with some sort of speech problem. Obviamente acá vemos que Moisés luchó con un, un, algún problema para, para hablar. And as a lot of people with disabilities do today, he, he questioned why, why me, why do I have this? Pero como muchas de las personas que sufren discapacidad siempre se preguntan por qué, por qué yo. And he even questioned his ability to follow God's calling. Y hasta luchan para poder seguir lo que Dios quiere de ellos. Yet God showed him that he, as, as Joe said um, with Psalm 139, God showed him that um, he was made that way for a purpose. Como lo decía yo en, en Salmo 139, Dios los hizo de esa manera con un propósito. It wasn't a mistake. No fue un error de Dios. Now let's go to John 9. Ahora sí vamos a Juan 9. Leemos el versículo 1, Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es este que, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la, las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando viene, para, cuando nadie puede trabajar. A lot of people uh, back in the day, muchas personas en, en estos tiempos, and even sadly sometimes today, y lamentablemente hasta hoy en día, believe that disability is a direct result of sin. Creen que la discapacidad es un, un resultado directo del pecado. And the disciples even asked Jesus uh, about a man who was born blind. Y hasta los discípulos le preguntan a Jesús de este hombre que nació ciego. They had the same thought that that maybe um, he's only blind because someone must have sinned. Y tenían ese mismo pensamiento. Él es ciego porque alguien en su familia pecó. But God, as He does with a lot of, or Jesus, as He does with a lot of things. Pero como hizo hace Jesús en muchas otras cosas. He shatters that theory. Él rompe esa teoría. La destruye. And he said he, he was born blind so that the works of God can, can be displayed through him. Y le dice que él nació ciego para que las obras de Dios sean manifestadas a través de él. And the same goes for people with disabilities in our community. Y de la misma manera esto va direccionado a las personas con discapacidad en nuestra comunidad. God wants to display his works through them just as much as he does through us. Dios quiere mostrar su gloria a través de ellos de la misma manera que lo quiere hacer con nuestra vida. And I believe they're yearning for a place to be able to do that. Y ellos seguro están buscando ese lugar para poder hacer eso. Okay, we're going to uh, move on to the next point. No, te acuerdas el próximo punto. Another reason we believe that people with disabilities should be included in church is because we have a biblical mandate to do so. ¿Por qué tenemos que incluir a las personas con discapacidad? En tercer lugar, es porque es un mandato bíblico incluirlos. Let's first turn to Matthew 18. Vemos en, en Mateo or 28. 28. Mateo 
Mateo 28. Y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. This sounds very simple. Esto puede sonar muy simple. But sometimes uh, we pick and choose who the Great Commission goes towards. Pero muchas veces elegimos a quién vamos a, a darle o a qué personas vamos a alcanzar con la con la Gran Comisión. But God calls us to go to all nations. Pero Dios nos llama a ir a todas las naciones. And all people. A todas las personas. To make disciples. Para ser discípulos. Of which these, these disciples are then enfolded in, into our body of Christ. Y estos discípulos son los que entran en el cuerpo de Cristo. To be a little more specific on this, we're going to go to Luke 14. Para ser un poco más específico, vamos a ir a Lucas capítulo 14. Versículo 15, 14, 15. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. Y necesito ir a verla. Te ruego que me, que, que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a, a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto al siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cocos y los ciegos. Y dijo el, 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 y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Creo que es muy importante entender este pasaje, que sabemos que en el verso 1 dice que está en la casa del ruler de los fariseos. Tenemos que entender, como en primer lugar, que él estaba en la casa, en el versículo 1, de un fariseo. Como dijimos al principio, Dios, el, el Jesús, en lo que él hacía, rompía esas expectativas, esas ideas que tenía. The Pharisees were a people group that felt entitled to the kingdom of God. Ellos los fariseos pensaban que ellos ya eh, como que eran una parte muy importante del reino de Dios. As the story unfolds, we learn about a lot of people that were first invited to the kingdom of God. Como vemos acá, la, la parte empieza como que muchos fueron invitados a esta cena. Kind of as the Pharisees when they saw that their bloodline gets them into the kingdom of God. Como estos fariseos que pensaban que quizás su sangre o su, lo, su eh, o las personas o sus padres eran los que los hacían entrar al reino de Dios. Or their status in society. O ese estado en, en la sociedad. But everyone that when it came time to to feast at the kingdom, they had excuses. Pero siempre que fueron invitados a esta cena pusieron excusas. And they were they were caught up in in the worldly life. Y fueron atrapados por una vida mundana. I think Jesus wants to show us through this passage. Yo creo que Jesús nos quiere mostrar a través de este capítulo, de este capítulo. That the people that are feasting at the kingdom of God are different than what we originally thought. Que las personas que pueden entrar a esta cena o al, al reino de Dios son diferentes a lo que nosotros pensábamos. Before Jesus came to earth, antes que Cristo venga a la tierra. Salvation was very intellectual. Salvación podía llegar a ser intelectual. 
It was knowing the, the books of, of Hebrew and, and knowing the Mosaic law. Ellos pensaban que era quizá a través de conocer el, 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 el Pentateuco o a través de la ley. But Jesus showed a different, different side of, of salvation. Pero Jesús mostró un lado diferente o, o algo diferente en cuanto a la salvación. In the passage it says, go quickly to the streets and invite the poor, the crippled, the blind and lame. Pero Jesús le dijo, ve al, al, afuera e invita a los cojos, ciegos, mancos. These were people that the Pharisees would have nothing to do with. Eran personas que los fariseos no querían tener nada que ver con ellos. People that the Pharisees would think would, would be very far from the kingdom of God. Que los fariseos pensaban que esta gente iba a estar muy lejos del reino de Dios. But Jesus made it obvious that they were the ones that are invited. Pero Jesús hizo obvio que ellos eran los que estaban invitados. Throughout his ministry, Jesus would go out of his way to spend time with, with people on the outskirts. Jesús pasó mucho tiempo durante su ministerio yendo a aquellos que eran marginados. He himself was on the outskirts. Muchas veces Jesús fue marginado por la sociedad. And so we believe that um, this passage tells us Um, that we must also go to the outskirts. Y este pasaje nos enseña a nosotros que te, debemos hacer lo mismo. We must look outside of the people that can give back to the church. Tenemos que ir más allá de esas personas que quizás nos pueden dar algo de vuelta a la iglesia. In verse, uh, real quick, going backwards in verse. Um, el versículo 12 de ese mismo capítulo dijo, dice, dijo también al que le había convidado, cuando haga comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez le vuelvan a, a convidar y sea recompensado. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no, no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos. I'm going to cover point four, the last point of the first session with you. Y el último punto, el, el, el punto cuatro. Another reason on why, on, on why to include people with disabilities is because when you do, you reach their family as well. O la otra razón por qué tenemos que incluir a las personas con discapacidad es porque de esta manera también se alcanza la familia. The impact of disability on the entire family is great. El impacto que, fue, que tiene eh, en la familia la discapacidad es muy grande. Studies indicate that living with a child with a disability Estudios indican que vivir con un hijo con discapacidad can have a profound effect on the entire family, parents, siblings, extended family members. Tiene un impacto bien profundo en los padres, pero también en los hermanos y en los familiares más cercanos. It is a unique shared experience for families and can affect all aspects of family functioning. Es una experiencia única dentro de la familia que puede afectar cómo la misma familia funciona. It can affect, negatively affect family functioning in the areas of time, financial costs. Puede afectar de una manera negativa a la familia lo que sería el tiempo, costos financieros. Physical and emotional demands. Demandas emocionales y físicas. And logistical complexities. Y en las logísticas más complejas. On the positive side, en el lado positivo, it can broaden horizons. Puede ampliar el horizonte. Increase family members' awareness of their inner strength. Poder hacer entender a los familiares la fuerza, la fortaleza que ellos tienen. Enhance family cohesion. Poder hacer que la familia se pueda unir más fuerte. And encourage connections to community groups for religious institutions. Y animar a ellos a poder incluirse o adherirse a instituciones cristianas que trabajen con discapacidad. Studies also indicate that having an infant with a serious health condition or health risk 
eh, estudios también dicen que teniendo un, un hijo con, eh, con discapacidades increases the likelihood that parents divorce or live apart. También hace crecer la, la posibilidad de que los padres se divorcien o se separen. Parents of children with disabilities may experience ingre- increased guilt and blame and reduced self-esteem. Los los padres eh, con hijos discapaci- de, con discapacidades eh, hacen que ellos tengan una un baja eh, autoestima. Another study found that parents with disabled children have lower rates of social participation than parents without disabled children. También hay otro estudio que dice que los padres que con hijos con discapacidad no se pueden eh, socializar con otras personas tan fácil como personas eh, con padres que no tienen hijos con discapacidad. So when you're reaching out to a person with a disability, you're not only reaching them, but you're reaching their family. Entonces, cuando vos te acercas a alguien, una persona con discapacidad, no te estás acercando simplemente a ellos, te estás, te estás acercando a toda la familia. And my wife and I oversaw a special needs ministry in New Jersey a few years ago. Mi esposa y yo eh, pudimos eh, sobrevivir un ministerio que trabajaba con personas con discapacidad en Nueva Jersey. Most of the children were included into the existing children's and youth ministries. En los mismos chicos eran incluidos en las actividades que ya tenía la iglesia de jóvenes y de niños. There were a, a few children with serious disabilities that went into a, a classroom specifically for them. Había a un grupo reducido de chicos con discapacidad que era más severa que iban a una aula específica para poder trabajar con ellos. One of the children's name was Amanda. Uno de los niños se llamaba Amanda. Amanda's parents heard about our church and the, the special the disability program that we had for children. Los padres de Amanda escucharon lo de nuestra iglesia y lo que estamos trabajando con discapacidad y quisieron venir. The mother and father visited with Amanda. Los pa- la mamá y el padre vinieron a la iglesia un domingo con Amanda. And within two years. 30 family members were attending that church. Y en un tiempo de, de dos años, 30 personas de su familia empezaron a venir a la iglesia. Amanda's uh, grandmother served in the ministry with me. La, la abuela de Amanda ahora sirve en el ministerio conmigo. The family came to church because they saw the love of Christ being displayed by the church. La, la familia vino a la iglesia porque vio en la iglesia el amor de Cristo. There was another family, uh, another boy by the name of Alex. Había otro chico llamado Alex. Alex has autism and does not uh, use words to speak. Uh, Alex tiene autismo y no usa palabras para hablar. Alex's mom uh, met my wife at a birthday party. Eh, la mamá de Alex conoció a mi esposa en un cumpleaños. They both found out that they each had children with autism. Ambos eh, se, dieron, se, se conocieron y se dieron cuenta que los ambos hijos tenían autismo. My wife told her about the program at our church. Eh, la, mi esposa le dijo sobre nuestro trabajo, nuestro programa en la iglesia. So the mom came and, and checked out our church. Entonces vino la mamá a ver qué era lo que hacíamos en la iglesia. The first couple times she came, she didn't bring Alex. Las primeras veces que vino vino sola, sin Alex. She didn't know if he would be accepted. No, ella no sabía si Alex iba a ser aceptado en la iglesia. She brought her two girls with her. Ella vino con sus dos hijas. And then uh, she brought Alex and the girls with her. Y también trajo después a Alex con las hijas también. And within a couple weeks, her husband was coming with her. Y a las dos semanas empezó a venir el esposo. The one morning uh, they were getting ready for church. Una mañana cuando ellos estaban preparando para ir a la iglesia. Alex uh, was nine years old. Alex tenía nueve años. And the mother told Alex to get dressed and ready for church. Y le dijo la mamá dijo Alex que se vaya a preparar para ir a la iglesia. But Alex had never dressed himself alone. Pero Alex nunca se había vestido solo. Twenty minutes later, they were at the door ready to go to church. And Alex was dressed. 20 minutos después todos estaban por irse a la, a la iglesia y Alex estaba parado al lado de la puerta listo y preparado para irse. Alex's mom looked at her husband and said, "Oh, thank you for dressing him." Y la esposa le dice al esposo, oh, "Gracias por, por vestirlo." 
And the father said, I didn't dress him. Y el padre dice, Yo lo vestí. So the mother looked at him and, la madre lo mira, and checked his pants se fija el pantalón, to see if he had underwear on. A ver si tenía calzoncillo puesto. No underwear. No calzoncillo. <laughs> He didn't like to wear underwear, so they knew that he had dressed himself. And because he wanted to go to church so bad. The mother called me on the phone to tell me this story and she was in tears. People with disabilities, families of children with disabilities. They're just people, they're just families. Son personas, son familias. Nothing to be afraid of. No hay nada que temer. They need people like you to come alongside them and befriend them. You need them in the body of Christ. They have gifts and a purpose. Ellos también tienen talento y tienen un propósito. They need friends. They need to be loved. Ellos necesitan también necesitan amigos y necesitan ser amados. When you are welcoming, people will come to your church. Cuando vos abrís las puertas y tienes una actitud de bienvenida, sabes qué va a pasar? La gente va a venir. Families will tell other families that your church is accessible and loving. Familias le van a decir a sus, a, a, a sus amigos que tu iglesia es accesible. And the church will grow just by loving and coming alongside y tu iglesia va a crecer simplemente estando al lado de estas personas. Thank you. That's the end of session one. Muchas gracias. Ahora vamos a eh, vamos a orar.